আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে ক্যাম্পাস মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের দাবি হাজত খানা বানি আসামি রাখা দুদকের কাজ নয় যে কোনো গ্রেফতার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সিটি নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার বাতিল ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের দাবিতে ইসিতে বিএনপি অহেতুক প্রচারণা চালিয়ে নির্বাচনকে কলঙ্কিত না করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান তোফাইলের ফরিদপুরে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাবা মেয়ে সহ একই পরিবারের চারজন সহ নিহত ছয় দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে ক্যাম্পাস প্রচলিত আইন পাল্টে সকল ধর্ষণ মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা এদিকে ঘটনার বিচার চেয়ে রাজধানীর কুর্মিটোলায় ধর্ষিত ছাত্রীর বাবা মামলা করেছেন ক্যান্টনমেন্ট থানায় সোমবার সকালে কুর্মিটোলা বাস স্ট্যান্ডের পাশে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সেখান থেকে মেয়েটির ভ্যানিটি ব্যাগ বই ইনহেলার এবং একটি জেন্টস ঘড়ি ও প্যান্ট উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশের ধারণা ধর্ষকরা নেশা করছিল সেখানে এদিকে ঢাকা মেডিকেলের ওই শিক্ষার্থীকে দেখতে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম আখতারুজ্জামান পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অভিভাবকত্ব নিয়েছে ন্যায় বিচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় সবই করবে এদিকে সহপাঠীর এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন সংগঠন রাজু ভাস্কর্য সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ধর্ষণের বিচার চেয়ে আন্দোলনে নামে তারা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে দাবি জানান সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দ্রুত ধর্ষকদের গ্রেফতারের হাজতখানা বানিয়ে আসামি রাখা দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের কাজ নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউকে গ্রেফতারে দুদককে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিতে পরামর্শ দেন তিনি পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দেন সরকার প্রধান দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষমতায় থেকেও আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো সরকারই পুলিশের কল্যাণে কাজ করেনি বলে জানান শেখ হাসিনা চাহিদার ভিত্তিতে পুলিশে পদায়ন ও কাঠামো সংস্কারের পাশাপাশি উত্থাপিত প্রস্তাব দাবি ও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার বাতিল ও লেভেল প্লেইং ফিল্ডের দাবি জানাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে বৈঠক করছেন বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল বিএনপির প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশরু মাহমুদ ইকবাল হাসান টুকু বিজন কান্তি সরকার যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজেম হোসেন আলাল এছাড়া উপস্থিত রয়েছেন উত্তর সিটির মেয়র প্রার্থী তাবিদ আওয়াল এবং দক্ষিণ সিটির মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে রয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম রফিকুল ইসলাম মাহবুব তালুকদার এবং ইসি সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ আলমগীর ও রিটার্নিং অফিসার আবুল কাশেম নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে সেটা প্রমাণ করার জন্য না নেমে জেতার জন্য নামলে কেন্দ্রে ভোটার আসবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী জানান গণতন্ত্র মনা রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে দেশে ভালো নির্বাচন হবে সোমবার দুপুরে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ইভিএম এর ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের সব অনিয়ম ইভিএম এর মাধ্যমে সমাধান করা যায় বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি আসন্ন সব নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করতে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানান শাহাদাত হোসেন নির্বাচনে জিতার জন্য যদি নির্বাচনে নামেন তখন দেখবেন যে ভোটাররাও আসে সুতরাং এটা হলো সম্পূর্ণভাবে আমি বলবো যে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যক্তিরা এবং যারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আছে ওনাদের উপরে কিন্তু নির্ভর করছে যে নির্বাচনটা কেমন হবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন কখনোই সেটা খারাপ হতে পারে না সবসময় সেটা ভালো নির্বাচন হবে এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে 
ঢাকা দক্ষিণে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন 30 জানুয়ারি নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করবে ঢাকাবাসী মুজিব বর্ষে আওয়ামী লীগের বিজয় হবেই বলে আশা তার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন তাপস বলেন বিজয় হলে সিটি কর্পোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে উন্নয়ন যেন ওই পোকায় না খায় সেই ব্যবস্থা করা হবে সিটি কর্পোরেশনকে করা হবে ওই পোকামুক্ত পাশাপাশি ঢাকার যানবাহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথাও বলেন শেখ ফজলে নূর তাপস আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য তোফাল আহমেদ অহেতুক প্রচারণা চালিয়ে ঢাকা সিটি নির্বাচনকে কলঙ্কিত না করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলামের নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ের উদ্বোধন ও নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের পরিচিতির জন্য মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন উত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান সমন্বয়কারী তোফাইল আহমেদ বলেন প্রতিপক্ষ প্রার্থীরা নির্বাচন শুরুই করেছে হতাশা দিয়ে কিন্তু আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে গুরুত্ব দিতে কাজ করছে তারা বল প্রয়োগ করে বা একতরফাভাবে নির্বাচন করতে চান না অনুষ্ঠানে শেখ সেলিম বলেন হার্লি বিএনপি বিভিন্ন অভিযোগ করে কিন্তু জিতলে আর কথা বলে না আওয়ামী লীগ ভোট ডাকাতি করে জিততে চান না উল্লেখ করে তিনি বলেন এই ভোটে হারলে তাদের ক্ষমতা ছাড়তে হবে না বলে মন্তব্য করেন শেখ সেলিম পরাজয় জেনে বিএনপি ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান সরকার চায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ওবায়দুল কাদের বলেন হেরে যাবে বলেই ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিএনপি নির্বাচন সুষ্ঠু করতে কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জিতবে বলেও আশা প্রকাশ করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী সোমবার দুপুরে সাভার উপজেলা পরিষদ মাঠে দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র ও শুকনো খাবার বিতরণ শেষে সাংবাদিক তিনি এসব কথা বলেন স্থানীয় সরকারের এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে গেলেও মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের নিরপেক্ষ ভোট চাই নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে বিএনপি এখন ইভিএম এর বিরুদ্ধে বিশোদ্ধার করছে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য আজে বাজে আবল তাবল বিএনপির মহাসচিব জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া তার পরিবারের সদস্যদের বলেছেন বিএসএমএম ইউতে তার চিকিৎসা হচ্ছে না তিনি উন্নত চিকিৎসা নিতে চান খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হয়েছে বলে জানান তিনি প্রায় এক মাস পর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান তার পরিবারের সদস্যরা নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংবাদ সম্মেলনে বেগম জিয়ার পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে নেতারা জানান বেগম খালেদা জিয়া প্রচণ্ড অসুস্থ তিনি কিছু খেতে পারছেন না ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত আর্থারাইটিসের ব্যথাও বেড়েছে তিনি এখন পঙ্গু হওয়ার পথে এমনকি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেও পারছেন না তিনি তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার ন্যূনতম অধিকার জামিন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাস্তবে এই রূপকথার গল্প প্রতিষ্ঠার পর থেকেই টানা শত ভাগ পাশের গৌরব এবারও ধরে রেখেছে নরসিংদীর এনকেএম হাইস্কুল অ্যান্ড হোমস এবারও প্রতিষ্ঠানটি থেকে পিসি এবং জেসিতে পাশের হার শত ভাগ ধারাবাহিক এমন সাফল্য আনন্দে ভাসাচ্ছে শিক্ষার্থী শিক্ষক অভিভাবক সহ সবাইকে চমকে দিচ্ছে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের এক ঝাঁক কিশোরের এক অদম্য অগ্রযাত্রার গল্প এমন উচ্ছ্বাস আর উল্লাস তো তাদেরই মানায় যারা শিক্ষা জীবনের সিঁড়িগুলো তরতর করে বেয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন সাফল্যের শিখরে এবারও পিএসি এবং জেএসসি পরীক্ষায় রাজধানীর নামি দামি স্কুলগুলোকে পেছনে ফেলে সাফল্যের শীর্ষে নরসিংদীর এনকেএম হাইস্কুল অ্যান্ড হোমস পিএসিতে তিনশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে তিনশো চুয়াল্লিশ জনই জিপিএ ফাইভ পেয়েছে পাশের হারও শতভাগ আর জেএসসিতে দুশো উনপঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ফাইভ দুশো ছাব্বিশ জন পাশের হারও শতভাগ রাজধানীর নামি দামি স্কুলগুলো যেখানে জিপিএ ফাইভের সংখ্যা পঁচাত্তর শতাংশেরও কম সেখানে এনকেএম হাইস্কুল অ্যান্ড হোমসের জিপিএ ফাইভ নব্বই শতাংশেরও বেশি দু হাজার নয় সালের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত শতভাগ পাশের সাফল্য ধরে রেখেছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা আমাদের ক্লাসে 
প্রত্যেকটা ছেলের জন্য আলাদা করে স্কুল লিডার আছে তারা সবাই আমাদের প্রতি অনেক কেয়ার করে আমাদের স্কুলে প্রবেশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া তাদের যারা দুর্বল তাদের জন্য রিকভারি ক্লাসে আলাদা ব্যবস্থা আছে তাছাড়া ক্লাসে তাদের এক্সট্রা কেয়ার নেওয়া হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানালেন প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক পাঠদান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা হোম ভিজিট করেছে শিক্ষকরা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার মান নিশ্চিত করেছে ক্লাস হলো এক্সট্রা ক্লাস করেছে যার ফলে ছেলে মেয়েরা আপনার মনে করেন অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে এই নিখুঁত পরিকল্পনার আয়োজক নরসিংদীর শিক্ষাবন্ধু আব্দুল কাদির মোল্লা প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবে তারই তত্ত্বাবধানেই এনকেএম হাই স্কুল অ্যান্ড হোমস এগিয়ে যাচ্ছে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের দিকে ম্যাক্সিমাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশের হার বেশি কিন্তু শিক্ষার মানের হারটা কিন্তু আমরা আমাদের বাজারজাতকরণের মতো মানের হার কিন্তু এখনও আমরা গড়ে তুলতে পারিনি পাশ করতেছে গাদার গাদা কিন্তু তাদেরকে কোনো জায়গায় কর্মক্ষেত্রে লাগানো বা তাদের কাছ থেকে কিছু আউটপুট পাওয়ার মতো যে জাতি কিছু আশা করার মতো পাওনা যেটা পাওয়ার কথা সেইভাবে কিন্তু আমরা আউটপুটটা পাব পাইতেছি না এর কারণ শিক্ষার মানটা একেবারেই দুর্বল এটা আজকে একদিনে পরিবর্তন পরিবর্ধন করাও সম্ভব না যে আমরা চাচ্ছি আলোকিত মানুষ সুন্দর মানুষ এবং গ্রহণযোগ্য মানুষ আমরা সত্যিকার অর্থে জিপিএ মানুষ বের করছি বহুত জিপিএ অর্থাৎ সে শিক্ষা জিপিএ জ্ঞানে জিপিএ ব্যক্তিগত জীবনেও সে জিপিএ এরকম মানুষই কিন্তু আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি এখান থেকে শুধু এন কে এম হাই স্কুল অ্যান্ড হোম সি নয় তার প্রতিষ্ঠিত আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজও দেশের সেরাদের সেরা কলেজের একটি প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন সাফল্যের গতিময়তায় গর্বিত নরসিন্দিবাসীও জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন নরসিন্দি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যবসায়ী আব্দুল হান্নান বাহার হত্যা মামলায় চারজনকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত সোমবার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শফিউল আজম এ রায় দেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হল মোহাম্মদ নুরু মিয়া কাদির হোসেন জিয়াউল হক ও লোকমান এদের মধ্যে জিয়াউল হক রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন বাকিরা পলাতক দু হাজার সালে চার আগস্ট পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে কুমিল্লার মুরাদনগরের বাংলা এলাকায় নিখোঁজ হন বাহার ছয় আগস্ট রাতে আসামিরা বাহারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের তিতাস নদীতে ফেলে দেয় আট আগস্ট তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ আবারও শৈতপ্রবাহে নাকাল উত্তরবঙ্গ ও দেশের বিভিন্ন জায়গা চুয়াডাঙ্গা চলছে মৃদু শৈতপ্রবাহ সকাল নয়টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা আফো অফিস ভোরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির পর ঘন কুয়াশায় বেড়েছে দুর্ভোগ দিনের তাপমাত্রা কিছুটা সহনীয় হলেও বেলা গড়ালে এই বাড়ছে শীতের তীব্রতা এদিকে কুড়িগ্রামে তিন দিন কিছুটা বিরতি দিয়ে শীত আবার জেঁকে বসেছে মৃদু শৈতপ্রবাহে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ জেলার সদর হাসপাতালে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা নষ্ট হচ্ছে ধানের বীজতলা ঘন কুয়াশা আর হার কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত সুরেদপুরের জনজীবন দিনের বেলা গাড়ি চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে যাত্রীও অনেক কম বেশি দরকার না হলে অনেকেই ঘর থেকে বের হচ্ছেন না আবারও শীত জেঁকে বসেছে রংপুরে উত্তরের বরফ শীতল বাতাসে কাবু হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ সূর্য উকি দিলেও তেজ নেই তাতে খড়কুটোর আগুনে শীত নিবারণ করতে গিয়ে বিশ দিনে দগ্ধ হয়েছেন চুয়াত্তর জন আর অকালে প্রাণ গেছে সাতজনের গত এক বছরে গোটা বিভাগে আগুনে পড়েছে ছাব্বিশ কোটি টাকার সম্পদ রংপুর থেকে জুয়েল আহমেদের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত উত্তরে এখন হিমবাতাস তেজহীন সূর্য মাস দুপুরে একটু দেখা দিলেও তেমন কাজে আসছে না তাই খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করছেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিমালয় থেকে আসা উত্তরের হিম শীতল বাতাস শরীরে শৈতপ্রবাহের মতোই ঠেকছে দরিদ্র মানুষরা এ থেকে বাঁচতে খড়কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করছেন আর এতেই ঘটছে অগ্নি দুর্ঘটনা দিনের মধ্যে কাজ করি একটু আগুন তাপে হাত পাও শেখি হাত পা আগুন একটু গরম থাকে বাচ্চা কচ্চা নেই এই পর্যন্ত থাকি গরম কাপড়ের সময় হয়েছে যে কোনো জায়গা লাগলে আগুন ধরলেই কাপড় খুলতে খুলতে সমস্যা রিক্সও আছে এখন করার তো কিছু নেই এই বাটনার মধ্যে করে আগুন নিয়ে নিয়ে বুড়ে ওই বাচ্চা দেখ নিয়ে নিয়ে পোয়াতি দেখ নিয়ে বসি থাকি কিছুদিন আগে আমার মেয়েই তো মারা গেল আগনত পরি গত বিশ দিনে আগুনে দগ্ধ চুয়াত্তর জন ভর্তি হয়েছেন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে এদের মধ্যে মারা গেছেন সাত আর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে আটজনকে দগ্ধদের বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের মানুষ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক যে ধরনের রুগী এখানে আমরা অর্থাৎ শীতজনিত কারণে পোড়া রুগী পাচ্ছি তাদের ভিতরে 
বেশিরভাগই নারী শিশু এবং বয়স্করা তাদের চিকিৎসাটা পর্যাপ্ত নয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদেরকে ঢাকা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা সেটা আমরা আমরা ফায়ার সার্ভিস বলছে গেল বছর বিভাগের 58 উপজেলায় 6000 টি আগুনের ঘটনায় পুড়েছে 26 কোটি টাকার সম্পদ শুধু অসচেতনতার কারণেই ঘটেছে এসব অগ্নি দুর্ঘটনা দরিদ্র মানুষ উন্মুক্ত আকাশের নিচে হয় খরের গাদা না এক কাগজপত্র এই ধরনের জ্বালানি আগুন দিয়ে তারা শীত নিবারণের ব্যবস্থা করে কিন্তু এর ফলে কি হয় যে এই আগুনটা দ্রুত অন্য জায়গায় ছড়ায় পড়ে এই অগ্নিকাণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই উন্মুক্ত স্থানে আগুনের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে তবে সনাতন পদ্ধতির ধারা ভেঙে এই অঞ্চলের প্রান্তজনদের বের করা গেলে কমবে শীতে প্রাণহানি সংখ্যা মনে করেন এই গবেষক কৃষি যেমন যে আধুনিকায়ন হচ্ছে সেই সাথে আখেরে কেউ মানুষদেরকেও আধুনিকায়নের পথ ধরাইতে হবে সাইবেরিয়ান দেশের মানুষ তারা মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি বা ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে দু হাজার সতেরো সালে শীত নিবারণে খড়কুটোর আগুনে দগ্ধ হয় দুশো তিন আর মারা যায় তিরিশ জন দু হাজার আঠারো সালে দগ্ধ হয় একশো সাতান্ন মারা গিয়েছিল ছজন জুয়েল আহমেদ বাংলা ভিশন রংপুর দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাঙ্গামাটিতে গরিব ও অসহায় শীতার্থ পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি রিজিয়ন সদর দপ্তর সকালে রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাইনুর রহমান এই শীতবস্ত্র বিতরণ করেন এদিকে নীলফামারীতে সপ্তাহ জুড়ে দশ হাজার কম্বল বিতরণ শুরু করেছে জাতীয় পার্টি সোমবার সকালে সৈয়দপুর মর্তুজা ইনস্টিটিউটে এক হাজার ও কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল মাঠে দেড় হাজার মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন সংসদ সদস্য আহসান আদেলুর রহমান অন্যদিকে বাগেরহাটেও শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে সোমবার সকালে পৌরসভা অডিটোরিয়ামে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এবার দেশের বিভিন্ন জায়গার খবর নিয়ে আর একটি ডেস্ক রিপোর্ট দেখুন গ্যাস চাল ও পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে খুলনা মহানগর ও জেলা বিএনপি সোমবার দুপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বক্তারা বলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল হয়েছে দলীয় কার্যালয়ে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ও আদুদ ভুইয়া সম্মেলনে বাহাদুর খানকে সভাপতি ও বদিউল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে একশো এক সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে প্রস্তুতি সভা হয়েছে টাঙ্গাইলে সকালে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত সভায় সরকারি বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে করণীয় নিয়ে আলোচনা সভা এবং ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে গোপালগঞ্জে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ইমরুল কায়েস এগারো জানুয়ারি জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন দ্বিতীয় রাউন্ড উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরের সংবাদকর্মীদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা হয়েছে দুপুরে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের হলরুমে এ সভায় জানানো হয় এগারো জানুয়ারি ছয় থেকে এগারো মাসের শিশুদের নীল রঙের ও বারো থেকে উনষাট মাসের শিশুদের লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে দুই দিনের শিশু মেলা শুরু হয়েছে ঝিনাইদহে জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে সেখানে মেলার উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য খালেদা খানম মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ বিজ্ঞান মেলা এবং জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছে সোমবার দুপুরে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আতাউল গনি দেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে জোরতন্ত্র কায়েম হয়েছে কেড়ে নেওয়া হয়েছে মানুষের রাজনীতি করার অধিকার বলেছেন জাকের পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ড ফয়সাল আমির দুপুরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় ঢাকা জেলা জাকের পার্টির কর্মী সম্মেলনে তিনি একথা বলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা তাফাজুল হকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে সকালে উমেদনগর জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসার সামনে জানা যায় অংশ নেন সিলেট সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সহ লাখো মুসল্লি পরে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে তাকে দাফন করা হয় শাফিন খান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে ক্যাম্পাস মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের দাবি 
হাজত খানা বসি আসামি রাখা দুদকের কাজ নয় যে কোনো গ্রেফতারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সিটি নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার বাতিল ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের দাবিতে ইসিতে বিএনপি অহেতুক প্রচারণা চালিয়ে নির্বাচনকে কলঙ্কিত না করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান তোফায়েলের ফরিদপুরে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাবা মেয়ে সহ একই পরিবারের চারজন সহ নিহত ছয় দর্শক এছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে